சர்வதேச அளவில் அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கும் கோவிட் பத்தொன்பது என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள கொரோனா நோய் தாக்கம் தொடர்ந்து பல்வேறு நாடுகளில் நிகழ்ந்து வருகிறது சீனாவின் ஊகான் நகரில் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் பரவிய இந்நோய் தற்போது ஐரோப்பா கண்டத்தில் பல்வேறு நாடுகளில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது உலகையே தற்போது ஆட்டிப்படைத்துக் கொண்டிருக்கும் கோவிட் பத்தொன்பது பாதிப்பால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை முப்பத்தி நான்காயிரத்து எண்ணூறை தாண்டிவிட்டது பாதிக்கப்பட்ட ஏழு லட்சத்து முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் பேரில் ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் பேர் குணமடைந்துவிட்டனர் சீனாவில் ஊகான் நகரில் இந்நோயால் ஒருவர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது கடந்த ஜனவரி மாதம் பத்தாம் தேதி உறுதி செய்யப்பட்டது ஆரம்பத்தில் நூற்று கணக்கில் இருந்த உயிரிழப்பும் பாதிப்பும் பின்னர் படிப்படியாக அதிகரித்து ஆயிரம் பத்தாயிரம் என்று உயர்ந்து வந்தது இந்நிலையில் சீனா மேற்கொண்ட தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மூலம் எழுபத்தி இரண்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்டோர் குணமடைந்து விட்டனர் மூவாயிரத்து முன்னூற்று நான்கு பேர் சீனாவில் உயிரிழந்து விட்ட நிலையில் தற்போது இரண்டாயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பின்னர் யாருமே எதிர்பாராத வகையில் இந்நோயின் தாக்கம் இத்தாலியை பெருமளவில் பாதித்தது அங்கு தொடக்கத்தில் பத்து இருபது என்ற கணக்கில் இருந்த உயிரிழப்பு நேற்று முன்தினம் பத்தாயிரத்தை தாண்டியது இத்தாலியில் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட முதல் நபர் குறித்து ஜனவரி இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி தெரிய வந்த நிலையில் தற்போது உயிரிழப்பு பத்தாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி ஒன்பதாக உயர்ந்துவிட்டது உலகையே தற்போது ஆட்டிப்படைத்துக் கொண்டிருக்கும் கோவிட் பத்தொன்பது பாதிப்பால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை முப்பத்தி நான்காயிரத்து எண்ணூறை தாண்டிவிட்டது பாதிக்கப்பட்ட ஏழு லட்சத்து முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் பேரில் ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் சீனாவில் ஊகான் நகரில் இந்நோயால் ஒருவர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது கடந்த ஜனவரி மாதம் பத்தாம் தேதி உறுதி செய்யப்பட்டது ஆரம்பத்தில் நூற்று கணக்கில் இருந்த உயிரிழப்பும் பாதிப்பும் பின்னர் படிப்படியாக அதிகரித்து ஆயிரம் பத்தாயிரம் என்று உயர்ந்து வந்தது இந்நிலையில் சீனா மேற்கொண்ட தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மூலம் எழுபத்தி இரண்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்டோர் குணமடைந்தனர் மூவாயிரத்து முன்னூற்று நான்கு பேர் சீனாவில் உயிரிழந்து விட்ட நிலையில் தற்போது இரண்டாயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பின்னர் யாருமே எதிர்பாராத வகையில் இந்நோயின் தாக்கம் இத்தாலியை பெருமளவில் பாதித்தது அங்கு தொடக்கத்தில் பத்து இருபது என்ற கணக்கில் இருந்த உயிரிழப்பு நேற்று முன்தினம் பத்தாயிரத்தை தாண்டியது இத்தாலியில் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட முதல் நபர் குறித்து ஜனவரி இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி தெரிய வந்த நிலையில் தற்போது உயிரிழப்பு பத்தாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி ஒன்பதாக உள்ளது அமெரிக்காவிலும் கோவிட் பத்தொன்பது தாக்கம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது கடந்த ஜனவரி இருபதாம் தேதி முதல் நபர் பாதிப்பு குறித்து அறியப்பட்ட நிலையில் இதுவரை இரண்டாயிரத்து நானூற்று தொன்னூறு பேர் உயிரிழந்து விட்டனர் ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி ஐந்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதையடுத்து அமெரிக்காவில் அடுத்த மாதம் முப்பதாம் தேதி வரை சமூக இடைவெளி அமல்படுத்தப்படும் என்று அந்நாட்டு அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் அறிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து கவலை தெரிவித்துள்ள அவர் அடுத்த இரண்டு வாரங்களில் நோய் பாதிப்பு அதிகரிக்கும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் So you're talking about 2.2 million deaths, 2.2 million people from this. And so if we could hold that down, as we're saying, to 100,000, it's a horrible number. Maybe even less, but to 100,000. So we have between 100 and 200,000. Uh, we all together have done a very good job. But uh, 2.2, up to 2.2 million deaths, and maybe even beyond that. I'm feeling very good about what we did last week. Spain nattil 7340 per uyirilandanar 58000 ku merpattor baadikapattullanar. Iran France naadugalil 2500 ku merpattorum Englandil 1200 ku merpattorum uyirilandu vittanar. Asiya kandathai porutha varai Pakistanil 18 per uyirilandu 1500 ku merpattor baadikapattullanar. Kurinda pachamaga Afghanistanil 4 perum Ilangil oru varum Covid-19 baadhipal uyirilandu vittadaga தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன